Allora, buongiorno. Siamo con Daniele. Buongiorno. Fresco come una rosa, come al solito. C'è un po' di colazione e poi andiamo verso il pesaro. Mi servono un po' di energia, quindi cioccolata, marmellata. Crema me lo mangio io, non si può mangiare tutto. Eh. Uno, uno lo mangio io. Uno lo mangia da Bene, stamattina è la meta finale, sarà Civita 9, Civita 9 Marche, però sto per andare a incontrare Stefano a Pesaro, più o meno un'oretta e mezza da ora. Prenderò lui, poi ci fermeremo ad Ancona a mangiare a casa di un amico e poi proseguiremo. Voi non sapete quando volte capite che mi fa fare queste strade che si fanno davvero in mountain bike. Va, comunque, questo pezzo d'acqua dovrei passarlo senza problemi. Infatti riesco a passare l'ostacolo dell'acqua senza alcun problema, d'altronde che ci fa l'acqua rupisce. Comunque, non appena ritornato sulla terraferma, mi ricordo che sulla strada verso Pesaro c'è una cittadina molto bella chiamata Gradara ed è proprio lì che mi dirigerò. Anche se, se non ricordo male c'è una bella salita, ma la affronterò, ormai ha fatto 30, facciamo 31. C'è un castello lì su Gradara che è più come c'è una fortezza, forse il sole non lo fa vedere bene, ma è lì su. Questo bellissimo borgo fortificato di Gradara è anche presente nella lista dei borghi più belli d'Italia. È situato su una collinetta a 142 metri sul livello del mare, ai confini tra Emilia Romagna e Le Marche. In effetti Gradara si, si trova appunto nelle Marche, in provincia di Pesaro ed Urbino. Gradara dal meglio di sé in queste immagini prese dal drone. Si può vedere dall'alto tutta la sua circonferenza e come è murata, in effetti è proprio una fortezza. Lasciandomi poi il bellissimo borgo di Gradara alle mie spalle, proseguo ancora verso sud, alla volta di Pesaro, dove incontrerò Stefano, di cui vi parlerò dopo. Per il momento godetevi queste bellissime colline marchigiane. Buongiorno. Ciao. Quasi a Pesaro, stamattina già un'oretta, 18 km, un po' di salite, ma va bene, va bene, un buon riscaldamento. Eccoci qua, siamo arrivati alla parte marittima di Pesaro. Una volta raggiunta Pesaro, mi dirigo poi al punto d'incontro, costeggiando tutto questo bel lungomare. Beh, nel frattempo che aspetto Stefano, preparò la bandiera e mi mangio un po' di frutta che Francesco, lì, i signori Montalto, mi hanno dato 70 kg di frutta. Dove metti? E ci siamo, le due biciclette pronte, pronte alla partenza, si va alla volta di Civita 9 Marche oggi. Ci fermeremo a pranzo a casa di un amico, ad Ancona, da Guido Vacca. Ci ha preparato due spaghettini al tonno e un po' di petto di pollo con un po' di insalatina. Giusto, bello salutare, energetico, per non appesantirci. Eccoci qui riuniti e si procede verso Ancona oggi. E lui è Stefano? Stefano Zanardi. Un'altra persona affetta dalla mia stessa patologia, ma purtroppo la sua è già a uno stato un po' più avanzato. Comunque ci siamo conosciuti via socials, ha visto e ha sentito della mia storia, quindi ispirato, ha pensato bene anche lui di mettersi sulla bicicletta, essendo anche la sua passione, ed avviarsi da Parma fino ad arrivare a Roma. Quindi abbiamo deciso di far congiungere i due viaggi, quindi ci siamo organizzati per incontrarci ed andare insieme a Roma a sventolare le bandiere dell'AIRP. Ovviamente grazie all'organizzazione anche dell'ARP dell'associazione stessa arriveremo poi a Roma dove ci saranno altri pazienti affetti da questa malattia ad aspettarci lì per farci una chiacchierata stiamo facendo un po' di gioco di strada Stefano mi sta riparando dal vento mi fa da protezione, da scudo in modo che c'è un meno attrito e funziona alla grande sì sì ad un certo punto poi vedo una bellissima ragazza e dovetti dimostrarle il mio amore. Qui forse siamo troppo alti, eh? Ah no, ci sono le scale, va bene? Grazie mille. Prego, prego. Ti aiuta fino a scendere le scale? Sì. Così, eh? Ah, forse. 
Perfetto. Grazie. Buona giornata, buona giornata. Ciao ciao. Ah signora Paolina è venuta a chiedere prima di passare le strade. E come no? Siamo ormai entrati ad Ancona a questo punto, quindi cerchiamo l'indirizzo per arrivare a casa di Guido che ci ha preparato un bel pranzetto. Finalmente si mangia. Allora siamo... Ah no, aspetta. Allora, passo a pranzo finito a casa di Guido. Oggi ci ha ospitato per un bel pranzetto. Ora sono le tre e mezza e ci avviamo verso Ancona. Ci fermeremo probabilmente a San Benedetto del Tronto. No, no San Benedetto e basta. Sì, dipende se tu, tu vai a Cividano adesso. Sì, poi vai giù San Benedetto, no, sì. sì. Moreto sì. può essere anche a Loreto, che c'è la basilica di Loreto, che è famosissima, della Madonna di Loreto. Se abbiamo tempo ci passiamo, no, così no, facciamo no, un po' di video bello. Questa bronzatura diventa sempre più Sì, sì. sì è più ah, molto okay. prima. Sono sì. 15 km. Saluto, saluto. Ciao. Ciao. Poi la metto su YouTube questa. Eh, eh la metto su YouTube. Sì, sì, sì. Quindi grazie di nuovo a Guido per l'ospitalità, per il pranzo. È stato un piacere anche per noi vederti e penso che per sempre. Grazie, pure. assolutamente. Una amicizia, certo. Assolutamente, grazie Guido. Vai, a tra poco. Ah, non c'è cosa peggiore di trovare una salita subito dopo aver finito di mangiare. Oh. Per i pochi esperti di bicicletta, la salita a stomaco pieno è davvero un qualcosa di infattibile. Questa per me è stata una delle salite più lunghe e dure di tutto il mio viaggio e tutte le energie accumulate grazie al pranzetto preparato da Guido erano ormai svanite. Per fortuna che da lì a poco iniziava subito la discesa, una discesa che poi ho portato a un piccolo paesino che ora non ricordo il nome, ma dove sono stato in grado di recuperare tutte le energie, mangiando, indovinate cosa? Non posso non prenderla. Non posso non prenderla. Non resisto al profumo, sto morendo della fame. Ci metto un minuto. Ciao. Esattamente, io ho un debole per la pizza e chi mi conosce lo sa, <ride> non appena vedo un forno sento profumo di pizza non riesco a resistere, devo fermarmi e mangiarne una o due. Ciao Mimi. Ciao, allora Mimi dà un pezzo... Un pezzo di salsiccia, eh? Questa è margherita con la salsiccia. Ah sì, un pezzo di quello. Uno, te lo scaldo? È fredda fredda? C'è qualcosa di già caldo? Questa Mamma, è pure fredda puoi dare, non c'è problema. Tanto è di, è di stamattina, insomma, di oggi, sì. No, di 10 minuti. Eh, ecco. Di mezz'ora fa. Vai, vai, dammi una cosa, non ti preoccupare. Ma sei come la mangi così? Eh, anzi, fai cosa? Dammene due e ne metti una sopra l'altra. Guarda, prendo un pezzo di questo. Magnifico. Quando sento il profumo di pizza io devo fermarmi. Devo fermarmi, te la pago subito così non mangio fuori. 2,60? Sì. Scusami ste, ma io non riesco a resistere la pizza. Non riesco a resisterla. 2,60 euro? No. 2,60 euro per questi due pezzi di pizza era davvero poco. Comunque, anche se felice, mi sentivo come se mancasse ancora qualcosa. Infatti mi recai di nuovo in pizzeria per vedere chissà se mi fossi dimenticato qualcosa ed è lì che vidi la cosa che colmò tutti i miei vuoti. Ah, la birra! Pizza e birra, eh? Pizza e birra è il massimo, sì. Dopo questa piacevolissima pausa è ora di rimettersi in marcia. L'arrivo prevista a Civita 9 Marche è alle 6 e mezza, quindi ci rimettiamo subito in strada. Dopo aver attraversato diversi piccoli paesini, ci troviamo in una località che sembra una pineta. In questa località c'è l'hotel prenotato da Stefano dove passare la notte. Allora, arrivate a Civita 9 Marche, i bigli sono qui. Stefano è andato un attimo in hotel eh, per vedere per la stanza. Eh, probabilmente lui ha, no, probabilmente, ha prenotato la stanza, quindi probabilmente c'è un letto extra nella sua stanza d'hotel e quindi mi sa che dormirò insieme a lui stanotte in hotel qui. Volevo andare in spiaggia che è lì giù, montare la tenda, eh, però magari rimandiamo la tenda in spiaggia a qualche altro giorno di questi, quando avrò ancora un bel po' di giorno davanti, quindi una bella doccia fresca uh, e un letto comodo su cui riposare. A domani!